longas margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó oh liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um som intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso Se teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Dedicado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó oh Brasil, florão da América Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida nossa vida em teu seio mais amores Ó oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas sergues a justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó oh, pátria amada dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nesta cerimônia será anunciado o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país. O Plano Juventude Negra Viva. Convida-se a fazer uso da palavra o representante dos movimentos sociais negros da juventude de terreiros, retificando, neste momento, antes... Da palavra, pede-se a atenção de todos para a exibição de vídeo institucional. O governo federal está lançando o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país. E a gente pode provar. Fica até o final para ver quanto dinheiro vai ser investido. Sob a liderança do Ministério da Igualdade Racial e da Secretaria-Geral da Presidência da República, outros 16 ministérios já se comprometeram com 43 metas e 217 ações. O plano foi construído do jeitinho que a gente faz, com caravanas participativas que percorreram os 26 estados e o Distrito Federal para ouvir quem mais sabe da realidade do país, o nosso povo. 
Foram mais de 6 mil jovens participando. O papo é reto e o objetivo está definido. Reduzir a violência letal e as vulnerabilidades sociais que afetam a nossa juventude negra através de 11 eixos temáticos. Acesso à justiça e segurança pública, promoção da saúde, geração de trabalho, emprego e renda, educação, cultura, ciência e tecnologia, esporte, meio ambiente, garantia do direito à cidade e a valorização dos territórios, assistência social, segurança alimentar e nutricional e fortalecimento da democracia. E o plano vem forte de investimento. Senta para ouvir a notícia. Mais de meio bilhão de reais para investir na juventude negra nos próximos quatro anos. Se ligou no tamanho do compromisso? Esse é o governo que escolhe investir na vida e no futuro da juventude negra. E é tudo isso que torna o Plano Juventude Negra Viva o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país. É histórico e é só o começo. Muito bem, convida-se a fazer uso da palavra o representante dos movimentos sociais negros da juventude de terreiros, Ricardo Andrade. Muito bom dia a todos, a todas, a todos. Tomar bênção para quem é de bênção. Presidente Lula, ministros, ministras, demais presentes. Há 61 anos atrás, o líder negro, Dr. Martin Luther King, dizia Eu tenho um sonho. Hoje, presidente Lula, nós podemos dizer que esse sonho começa a ser realizado. E esse sonho começa a ser realizado porque a juventude negra desse país, a juventude que tem sido interrompida nas nossas periferias, a juventude que tem sido morta com suas vidas ceifadas, ela encontra nesse momento o suporte institucional. Essa é a realização de um sonho, onde o conjunto da máquina pública se disponibiliza, se sensibiliza e nesse momento se coloca à disposição dessa luta. É um sonho que foi sonhado por muitos e muitas. E utilizando da minha autoridade ancestral, eu queria convocar para esse momento Zumbi dos Palmares, Ganga Zumba, Maria Filipa, Zeferina, Marielle Franco. Esses homens e mulheres construíram esse sonho. E eles nesse momento estão presentes aqui. Não só eles e elas, mas um exército de jovens negros e mulheres negras que não podem estar aqui nesse momento porque tiveram suas vidas interrompidas, mas estão aqui, numa presença espiritual, trazendo e fazendo parte desse momento, presidente. Doutor Martin Luther King, ele morreu com esse sonho. E esse sonho, nós temos a honra de dar o primeiro passo nesse momento. E é parte de um sonho. Porque existe um outro grande desafio, presidente, é fazer com que todas essas políticas que estão sendo colocadas aqui nesse momento cheguem nas periferias, nos becos, nas vielas. A vontade política ela foi determinada nesse momento, mas ainda há um grande desafio que é fazer com que isso chegue lá, na, nossa, na ponta onde nós atuamos. Presidente Lula... O Ministério da Promoção da Igualdade Racial, sem sombra de dúvidas, eu tenho que te dizer, é o mais importante ministério do seu governo. Porque todos os outros ministérios são importantes, mas o objetivo dos outros ministérios só faz sentido se houver vida. A educação, as cotas, os incentivos, eles só são necessário se houver vida. Então, a manutenção da vida é a primeira da política que precisa ser implementada. Então, ministra Aniele Franco, fica aqui o apoio e o suporte do movimento negro 
do Brasil. Fica aqui o apoio e o suporte das religiões de matriz africana, da juventude candomblé. Esse programa é nosso e nós vamos fazer com que ele seja executado na ponta. Muito obrigado, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. O Ministério da Igualdade Racial registra seu agradecimento à Fundação Banco do Brasil e ao Banco do Brasil pelo apoio a este evento. Com a palavra, representando o Conselho Nacional da Juventude, Manuela Mirella. Bom dia a todas as pessoas. Antes de mais nada, sou a Manuela Mirella, Nunes da Silva, como tantos outros Silvas que constroem esse Brasil. Sou filha de empregado doméstico e de um feirante, sou estudante de engenharia ambiental e luto diariamente pelos sonhos da juventude para acessar a educação. Sou presidenta da União Nacional dos Estudantes e fico muito feliz de estar aqui participando desse encontro. Gostaria de saudar aqui o nosso presidente do Conselho Nacional de Juventude, o Marcos Barão. Presidente, quando não tínhamos espaços como esse de participação social, quando não tínhamos um governo democrático, a resistência da juventude brasileira foi feita dentro do Conselho Nacional de Juventude. Éramos nós pautando o trabalho, éramos nós criando o Atlas da Juventude e eu dedico essa luta e grandes conquistas ao Marcos Barão. Queria saudar também, especialmente, aqui o nosso secretário nacional de juventude, o Ronald Sorriso, que luta diariamente para que a gente consiga sorriso. Ter mais meninos como você, que vieram lá da periferia do Rio de Janeiro e chegaram aqui hoje para falar que nós podemos chegar aonde quer que seja. E em nome deles, né, eu gostaria de saudar toda a mesa que está aqui, em nome de cada jovem que chegou aqui para o lançamento do Plano Juventude Negra Viva. Jovem negro que sabe como é difícil carregar a dor da nossa cor, mas seguimos lutando por justiça, por igualdade. E em nome desses jovens, eu saúdo aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, segundo a Unicef, a cada mil jovens negros, quatro são assassinados antes de chegar nos 19 anos. A juventude negra ainda é maioria nas mais estatísticas. Nossa juventude negra não pode ter esse destino por falta de oportunidade. Não podemos mais perder as nossas crianças vestindo a farda da escola, a caminho da escola, por uma bala perdida. Nós não queremos mais que as balas perdidas sempre encontrem o corpo negro. Nós queremos que as nossas mães negras chorem de alegria, não queremos que elas chorem com os nossos corpos estirados nas periferias e na favela. Nós queremos nossas mães chorando de alegria quando a gente se forme no ensino médio. Nós queremos nossas mães chorando de alegria quando a gente ingresse na universidade. E é dentro dessa coragem que é só a juventude negra brasileira tem que nós queremos muito mais. Nós recentemente conquistamos a renovação da lei de cotas. Vão ter mais jovens negros, negras, indígenas, quilombolas, cientistas, engenheiros, doutores. Agora foi aprovado o programa Pé de Meia. Nossa juventude vai poder permanecer na escola. E é por isso que a gente segue avançando. Nós queremos continuar vivos, mas nós queremos emprego digno, nós queremos poder opinar sobre os rumos do Brasil. Presidente, estamos fazendo um grande trabalho. A nossa juventude não pode ser a juventude do ódio, a nossa juventude não pode ser a juventude das fake news, a nossa juventude é a juventude negra de coragem, de esperança e determinação. E, presidente, na sua eleição, o movimento social, o movimento estudantil, tirou mais de 2 milhões de títulos. Muitos daqui votaram uma primeira vez no senhor. E é por isso que esse plano Juventude Negra Viva é muito mais do que um plano. É um braço 
brado de resistência, é um brado de coragem. Juventude Negra, viva! Juventude Negra, viva! Juventude Negra, viva! Muito obrigada. Com a palavra, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Bom dia! Bom dia para quem é jovem aí. Gente, hoje é um dia... Muito importante e histórico para todos nós. Eu queria iniciar rapidamente cumprimentando o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queria abraçar a minha querida colega e parceira nesse projeto, a Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Esse símbolo da cultura brasileira, a Ministra Margarete Menezes. Companheiro Hélito Dias, o Ministro do Bolsa Família. Luciana Santos, a Ciência e Tecnologia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O ministro... O ministro do esporte, esse jovem André Fufuca. O nosso companheiro, símbolo também da luta pelos direitos humanos, Silvio Almeida. E a ministra, a primeira ministra da história do Brasil, dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Essa é a seleção do time de Lula. que ajuda o presidente Lula a fazer esses gols de placa que ele está fazendo nesse campeonato da vida. Eu quero abraçar também, em nome dos deputados federais aqui, esse símbolo de resistência, que eu tive a honra de ter sido deputada com ela, Benedita da Silva. O governador, representando aqui todos os governadores que já aderiram ao plano do Juventude Negra Viva, governador do Amapá, Clécio Luiz. Queria cumprimentar também esse companheiro que vem lá da Baixada Fluminense, da periferia e da quebrada da região metropolitana do Rio, que é o secretário nacional de Juventude, Rolo de Sorrisos. E Márcia Lima, que é secretária de Política de Ações Afirmativas do, do MIR. Essas duas pessoas foram fundamentais que botaram a mão na massa para que a gente chegasse a esse dia de hoje. Queria cumprimentar Giberlan, Giberlândio Miranda, que é presidente do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude, que são parceiros no Brasil inteiro para a implementação do Juventude Negra Viva. 
e Manuela Miranda, que representa aqui o Fórum de Juventude. Eu queria também cumprimentar todos os, os deputados distritais. Estou vendo aqui Chico Vigilante, queria em nome de Chico abraçar a todos os deputados distritais. E Leandro, as lideranças aqui do Distrito Federal, querido, um forte abraço. Leandro Gás. Eu vou ser breve. Eu vou ser breve. Porque todos nós... Maciel, cadê aquele? Aê! Muito bem! Gente, eu quero ser breve, só para fazer uma explicação aqui, porque hoje é um dia especial e nós temos que ouvir o Lula. Mas olha, presidente, o Juventude Negra Viva foi o que o senhor criou lá atrás, chamado Juventude Viva. A primeira conferência de juventude em 2008 criou como primeira prioridade criar o programa Juventude Viva. Foi construído no seu governo e em 2012 a presidenta Dilma efetivou. Infelizmente, o golpe parlamentar que tirou uma pessoa honesta e digna da presidência da República, que foi a companheira Dilma Rousseff. Interrompeu esse processo da juventude viva. E o governo passado, que eu não gosto nem de nominar o inominável coisa ruim, desmontou completamente o Juventude Viva e a Secretaria Nacional de Juventude e caçou a Secretaria de Combate ao Racismo. Precisou o senhor voltar para instituir novamente a Secretaria Nacional de Juventude. E nós passamos o ano inteiro remontando todos os programas e criar o Ministério de igualdade racial e botar essa companheira que simboliza esse momento de unidade do movimento negro e de luta contra a violência para as comunidades negras do Brasil, a ministra Aniele Franco. Esse Juventude Negra Viva, presidente, é parte do pacto pela juventude que o senhor determinou que nós fizéssemos. A maioria imensa da juventude do Brasil rejeitou o fascismo e apoiou Lula na última eleição de 2022. Essa juventude hoje diz que confia em Lula e que não quer a volta ao atraso. Aí o presidente Lula determinou que todos os ministérios pudessem ter políticas públicas para a juventude e nós estamos organizando isso e coordenando na Secretaria-Geral da Presidência. Então, o Juventude Negra Viva é parte desse pacto que nós vamos anunciar em breve. Algumas coisas já foram anunciadas pelo presidente que nós vamos colocar, como o pé de meia que vai revolucionar a política educacional do Brasil. Porque o estudante vai ter o seu salário, a sua bolsa e a sua poupança para o final poder começar a sua vida. Porque nós sabemos que a todos os dias os jovens da periferia das grandes cidades, das quebradas, do interior desse Brasil profundo, sofrem o assédio cotidiano do crime organizado, das milícias, do tráfico. E nós sabemos, e as mães sabem disso, as mães católicas, as mães evangélicas, sabem da importância de manter os filhos na 
escola, as mães das religiões afrodescendentes, as mães espíritas, as mães do Brasil sabem da importância dos jovens se manterem na escola. Então, como é o FIES que o senhor lançou, então Juventude Negra Viva é parte disso. Aqui hoje, a ministra Aniele vai anunciar, nós, nós adiantamos o anúncio do Juventude Negra Viva pela importância e o símbolo desse dia, que esse é um dia de eliminação do preconceito, do ódio e do, do combate ao racismo. A vida é feita de símbolos e hoje é um símbolo importante, hoje é um dia histórico, por isso que nós adiantamos esse anúncio. A ministra Aniele aqui vai falar dos investimentos que vão ser feitos nas políticas de todos os ministérios, em especial do dela, em relação ao recorte racial para negros e negras. Mas esses programas do Ministério da Saúde, do Ministério do Esporte, do Ministério do Meio Ambiente, de todos esses ministérios do MDS, da Educação, serão para todas as juventudes do Brasil. Hoje, o que nós estamos anunciando é o recorte da juventude negra, que é importante, que é quem mais morre nas periferias dessa cidade, são mais vítimas do assédio, mais vítimas da violência. Então, hoje, gente, é um encontro do presidente Lula com os compromissos que ele assumiu com a juventude do Brasil na campanha e o amor que ele tem pela juventude do Brasil que tem por ele. É um amor recíproco do jovem do Brasil por Lula e de Lula pelo jovem do Brasil, porque de todos nós aqui o mais jovem de todos é o presidente Lula, é quem mais dialoga com a juventude do Brasil um beijo no coração, um abraço viva o Brasil, viva a juventude, viva o povo brasileiro, viva Luiz Inácio Lula da Silva Ei. O Ministério da Igualdade Racial gostaria de saudar toda a bancada negra presente no evento de hoje. E neste momento, o Ministério da Igualdade Racial faz os seguintes anúncios. O lançamento de um conjunto de editais do Ministério da Igualdade Racial no valor de 6 milhões de reais para as seguintes áreas. Empreendedorismo de jovens negros, capoeira, coletivos de jovens negros, juventude de terreiro, circuito nacional de batalha de rima e ainda... Publicação de edital do Ministério da Igualdade e do Ministério da Justiça e Segurança Pública no valor de 3 milhões de reais a serem destinados a organizações de juventude negra que atuam na política de contenção de danos pelo uso de drogas. Totalizando um investimento de 9 milhões de reais diretamente nos coletivos de juventude negra. Com a palavra, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Bom dia, Ceilândia! Bom dia, com vontade. Bom dia! Bom dia! Ó, o bom de trabalhar com quem a gente ama e acredita é porque ele conhece e a gente pode ser quem a gente é. Então, antes de saudar meu presidente, ele sabe, a filha que eu sou, eu vou saudar a minha mãe que está aqui. E eu queria uma salva de palmas, por favor. E aí, saudar, sim, com muita alegria e orgulho, o maior líder político que esse país já teve e tem, nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Bate palma, gente! Quero mandar um beijo para a Janja, que não conseguiu vir, mas mandou mensagem. Quero saudar, em nome de todos os ministros e ministras presentes, o meu parceiro de luta nessa construção, ministro Márcio Macedo. Por favor, uma salva de palmas também, que ele trabalhou muito com a gente. Sorriso da Secretaria-Geral. 
e a nossa equipe do Ministério da Igualdade Racial, que tem trabalhado com muito afinco para isso. Saudar todas as autoridades aqui presentes, os movimentos, os fóruns, e em nome de Benedita da Silva e Talíria Petrone, saudar todos os deputados e deputadas, a bancada negra, todas as autoridades, governadores aqui. Bate palma. E Max Marcelo. Eu gosto de palma. Bom, é, queria agradecer mais uma vez, teve uma fala, mas o apoio do Banco do Brasil, a presidenta Tarciana está em outra agenda, mas queria agradecer muito para ela também, que sem ela não seria possível a construção desse momento. Mas eu estou muito emocionada, ele já falou ali, para de chorar, Aniele, mas eu chorei porque ano passado nós entregamos editais, nós entregamos títulos quilombolas, nós entregamos o combate à intolerância religiosa, nós falamos do combate à letalidade, mas hoje, presidente, a gente está falando de vida. E falar de vida é falar do futuro desse país. Falar com a juventude, né, Tiago? Tiago que está aqui do PT do Rio de Janeiro, Marivaldo, é falar de vida. E a construção desse plano, para mim, é uma demonstração de tudo que a gente tem feito à frente do Ministério da Igualdade Racial. É uma demonstração de transversalidade, mas sem esvaziar a palavra transversalidade. O que é a transversalidade? É a gente conseguir trabalhar em conjunto. Então, a gente ter 18 ministérios, porque entendem a importância de respostas imediatas para o movimento negro. A gente ter ali né, todas as ações desenhadas em conjunto, para a gente fez muita diferença e a gente conseguiu construir para defender a vida das famílias negras desse país. Eu não vou me alongar, mas não vou mesmo, porque eu também quero ouvir o nosso presidente, mas eu quero deixar algumas mensagens centrais que são importantes nesse momento. Acho que a primeira dela é o que o Márcio falou e eu reitero. A urgência de respostas para a juventude negra viva desse país, que está sendo adiantada hoje, dentro de um grande pacote que tem para a juventude de todo o país, para toda a juventude. Mas a gente precisa garantir os nossos jovens vivos. Por isso hoje, Benedita, no dia 21 de março, por isso a gente retoma ações concretas. Eu tenho falado e repetido a importância de deixarmos um legado para os nossos jovens. E cuidar da juventude significa valorizar e permitir que ela siga contribuindo para o desenvolvimento do país, da economia em todas as áreas. Nós fizemos caravanas, nós rodamos o país inteiro, nós passamos pelos 27 estados, nós escutamos os jovens desse país e eu acho que o mais importante de falar, não só sobre caravanas, mas pela escuta, é que o Ministério da Igualdade Racial, o governo federal liderado pelo presidente Lula, não faz e não fará política dentro do gabinete. Essa não é a maneira da gente fazer política. A gente faz política com o povo. A gente faz política na rua. A gente faz política chegando nos territórios. A gente faz política segurando na mão e entendendo o dia a dia da diversidade desse país que existe e é real. Então, para mim, esse foi uma das maiores, essa foi uma das maiores vitórias. É, é, eu quero dizer também que... Hoje, a gente está aqui anunciando um pacote de ações e o presidente falou, explica direitinho, mas a gente precisa e eu preciso que depois de explicado, que vocês perpetuem isso, multipliquem e divulguem. Por quê? Quando a gente fala o maior plano de juventude negra desse país, a gente tem só agora, já concreto, 600 milhões investidos para a juventude negra desse país e nos próximos quatro anos, um bilhão e meio. Dentro das ações, presidente, para somar com o pé de meia, que eu espero que vocês saibam o que é o pé de meia, que é esse programa maravilhoso para o final de três anos, vocês terem os nove mil reais, a gente tem também uma bolsa de quinhentos reais por um ano. A Tamira está aqui e eu saio do Ministério da Justiça em nome dela, que também é mais uma diferença, porque o senhor sabe, presidente, 84% dos jovens negros saem as escolas para trabalhar. E esse é o nosso foco. Quando nós ouvimos os jovens, as primeiras demandas 
trouxeram segurança, empregabilidade, acesso à educação. Então, nesse pacote, a gente fala da redução de vulnerabilidades sociais, a gente fala da redução da letalidade, a gente fala de bolsa de estudo com editais e intercâmbios. A gente traz para vocês, além de tudo isso, um ponto que agora, para mim, também é muito marcante. A ministra Anísia não está aqui, mas tem representante. A saúde mental dos nossos jovens negros. Cuidem uns dos outros. Os números demonstram, infelizmente, que os nossos jovens têm se suicidado e é por isso que a gente levanta com o um Plano Nacional para a saúde da população negra, com o um recorte para a juventude, porque a gente quer vocês vivos. Peraí, tô acabando, tô acabando. Bom, a gente... Eu queria dizer agora, após explicação do que é, do como vai ser, que eu cresci, presidente, vendo a minha mãe e a minha irmã lutando contra tudo que é corpo que era tombado na maré. E eu aprendi isso com elas. Me tiraram a minha melhor amiga, a minha parceira de luta, mas não me tiraram o medo de lutar. Não me tiraram a vontade de mudar esse país. Não me tiraram a minha dignidade de saber que eu estou sim do lado certo da história, construindo com esse líder e tantos outros. E eu quero dizer para vocês aqui hoje, do fundo do meu coração, que a gente vive uma disputa de narrativa. Uma disputa do que é democrático, do que é humanizado, do que tem sido feito e construído. E eu tenho muito orgulho de estar do lado certo da história. E eu preciso que vocês, jovens que estão aqui hoje nos apoiando, que estão aqui ouvindo, que vocês levem adiante o que é o Juventude Negra Viva, porque a gente se compromete com essa população negra desse país, com toda a população brasileira, mas principalmente com a população negra que precisa estar viva. Eu estou cansada de falar de Juventude Negra, dos nossos líderes mortos. Eu quero falar da gente vivo, chegando, protagonizando e fazendo a diferença, porque é o que a gente pode fazer. Vocês, jovens, são o futuro desse país e a gente conta com vocês. Então, para além de todo o investimento, presidente, hoje o senhor está deixando um legado. Um legado na educação, um legado no combate à violência, um legado na saúde desses jovens e um legado de empregabilidade que dá direito de sonhos, que nunca nos tirem a vontade e o direito de sonhar. Juventude Negra Viva, hoje e sempre. Muito obrigada. Agora a gente vai tirar uma foto com o um plano, gente. Neste momento, o Presidente da República, acompanhado da Ministra da Igualdade Racial, do Ministro-Chefe da Secretaria-Geral e dos demais ministros e ministras componentes do palco, assina decreto que institui o Plano Juventude Negra Viva. O plano visa a redução da violência letal e das vulnerabilidades sociais que afetam a juventude negra brasileira. Por meio da implementação de ações intersetoriais e articulação interfederativa em todos os seus eixos temáticos. O presidente também acompanha a ministra da Igualdade Racial e o ministro-chefe da Secretaria-Geral em assinatura de portaria ministerial de regulamentação do decreto, estabelecendo diretrizes e instituindo o comitê gestor do Plano Juventude Negra Viva, com 16 representantes ministeriais e 16 representantes da sociedade civil. Ela, né? 
Neste momento, convida-se o governador do estado do Amapá, Clécio Luiz, para cumprimentos ao presidente da república em sinal de adesão do estado do Amapá ao plano Juventude Negra Viva. Obrigado. Neste momento, convida-se a representante do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Flor Bela Fernandes, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, para cumprimentos em celebração à assinatura nas próximas semanas, de acordo de cooperação para implementação de agentes territoriais no âmbito do Plano Juventude Negra Viva, no valor de 3 milhões de reais. Foi, né? Pode ir? Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos e queridas companheiras de Brasília, da Ceilândia e do Brasil, meus queridos companheiros ministros de Estado, companheira Aniele Franco da Igualdade Racial, Margarete Menezes da Cultura, o Hélito Dias do Desenvolvimento da Assistência Social, Família e Combate à Fome, a nossa querida Luciana, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nossa querida companheira Marina, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nosso querido André Fufuca, ministro do Esporte. Nosso querido Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nossa querida Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Meu querido Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nossos queridos Crécio Luiz, governador do Amapá, senadora Leila Barros, do PDT, do Distrito Federal. Eu não vi nem a Leila aqui, mas está aqui o nome dela, sabe, da Leila. Não está aqui? Bem, quero cumprimentar a Benedita da Silva, nossa deputada federal, o Clodoaldo Magalhães, a Dandara Dona, Zene, Dona Zine, do PT de Minas Gerais, o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, Reginaldo Vera, do PV do Distrito Federal, Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, Valmir Assunção, do PT da Bahia, companheiro Ronaldo Luiz dos Santos, secretário nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcia Lima, secretária de Política de Ações Afirmativas, Combate à Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, deputado de Tistrais, Max Maciel, do PSOL, Ricardo Vale, do PT, Gabriel Macri, do PT, Chico Vigilante, do PT e Fábio Félix, do PSOL, Flor Bela Fernandes, representante do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Giberlândio Miranda, presidente do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude, Rayane Soares, coordenadora do programa Jovem de Expressão, 
Ricardo Andrade, representante dos movimentos sociais negros, juventude e de terreiros, e Manuela Mirella, representante do Conselho Nacional de Juventude. Queridas companheiras e queridos companheiros, penso que não esqueci ninguém aqui na minha nominata. Queria também dizer para vocês que hoje é um dia muito importante. Hoje é o Dia Internacional das Florestas. Nós que somos o país que tem a maior quantidade de florestas em pé no planeta Terra, nós temos que ter orgulho do que, dentre outras coisas, o Brasil pode contribuir para salvar o mundo, evitando as queimadas e a desrubada das nossas florestas. Portanto, hoje é um dia importante, mas também é o dia nacional de valorização dos povos de terreiro de matriz africana. Parabéns, companheiros. Bem, eu, antes de vir para cá, eu estava preocupado e quando eu cheguei aqui falei com a Aniele e falei com o Márcio. Esse é um programa muito complexo, porque é um programa que envolve 18 ministérios. É um programa que tem muitas ações. O nome é pequeno, Plano Juventude Negra Viva. Mas a complexidade da quantidade de ministros envolvidos é muito grande. E eu queria lembrar vocês que, ao fazer um decreto, ao fazer uma lei, ao fazer uma portaria, nada disso é totalmente suficiente se vocês não entenderem concretamente para que, que serve a política que nós estamos anunciando. Portanto, vocês serão a nossa televisão, a nossa internet, o nosso raio, o nosso jornal em divulgar as coisas que foram anunciadas aqui pelo governo. Segunda coisa, é importante que os ministros que participam desse programa, eu detectei na última reunião do Ministério, Marina, que tem muitas políticas, que envolve muitos ministérios, e eu terminei a reunião preocupado, porque eu preciso saber quem está tomando conta de cada política, porque se tem muita gente tomando conta e não tem um coordenador para assumir a responsabilidade, a gente pode correr o risco dessas políticas não estarem sendo efetivadas, tal como diz o decreto, tal como diz a portaria e tal como diz a lei. Portanto, é importante Importante, queridos companheiros da Juventude, Márcio Macedo da Secretaria Geral, Sorriso da Secretaria da Juventude, companheira Nieres, companheiros ministros da, do Wellington, todo mundo aqui tem a obrigação de colocar esse programa Juventude, Plano de Juventude Negra Viva, no cotidiano do discurso de vocês. Porque se cada um falar apenas aquilo do seu ministério, as pessoas não sabem. Sabe? Se cada um só falar das suas coisas do seu ministério, não adianta um programa com 18 ministros. Cada ministro tem que adotar o Plano Juventude Negra nos seus discursos, em cada cidade, em cada estado, em cada fórum, para as pessoas saberem o que, que é. A companheira Aniele, o companheiro Márcio, todo o pessoal envolvido no programa da Juventude Negra tem que viajar esse país. Cada cidade desse país, cada rincão desse país, para divulgar, para o povo saber que tem um programa, para o povo poder brigar, para que o programa atenda os seus interesses. Senão, vira um programa, nasce morto. Nasce morto. Foi anunciado, mas não cumpriu com aquilo que é o objetivo do programa. Não sei se vocês percebem a responsabilidade de cada uma e de cada um de vocês que está valorizando esse programa é igual o das ministras e dos ministros, igual do presidente da república. Quando a Margarete Menezes, ela for anunciar alguma coisa de cultura, ela tem que falar do plano Juventude Negra Viva. Quando a companheira Luciana 
for falar lá em Campinas de tecnologia e inovação, ela tem que falar do plano Juventude Negra Viva. Quando o Hélito estiver no, no lugar que for, que ele for falar do, da política de combate à fome, ele tem que falar do plano da juventude. E assim vale para cada um de vocês, porque o programa é transversal, é do governo, não é do ministério e, portanto, todo mundo tem obrigação. Quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem para fazer crítica ao governo, o que é normal, olha, quando vocês se reunirem, quando vocês se reunirem no grupo de zap de vocês, ou em qualquer outro fórum, no bairro que vocês moram, no lugar que vocês dançam, na escola que vocês estudam, ou no lugar que vocês trabalham, quando vocês se reunirem para falar mal do Lula, não tem problema, fale mal, mas lembre de lembrar que nós lançamos o plano Juventude Negra Viva e que vocês têm a responsabilidade de fazer esse programa dar certo. Quando hoje à noite ou amanhã qualquer um de vocês for encontrar com a namorada ou com o namorado, pode se encontrar, dar um beijinho, mas depois falar hoje eu fui no lançamento do plano Juventude Negra Viva e explicar para o parceiro o que é o programa. Porque se depender da nossa gloriosa imprensa democrática, vocês não saberão do programa. Vai depender muito de vocês. E o Ministério e o Governo têm que fazer com que as pessoas recebam aonde mora também o que é o programa. Uma explicação para que todo mundo entenda o que, é que nós estamos lançando aqui, porque senão a política não funciona. Tá? Depois de dar esse recado, eu me encarrego de cobrar, vocês se encarregam de cobrar de mim, eu me encarrego de cobrar dos ministros e o Márcio Macedo e a NL se encarrega de viajar esse país com a juventude toda negra, branca, parda, mulher, homem, LGBT, todo mundo, para divulgar o programa. Tá? Essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que em sua nova temporada o programa Sem Censura da emissora pública TV Brasil recebeu na semana passada o dramaturgo negro Cleito, Cleito Nascimento. Ele foi falar sobre seu monólogo, Macacos no qual faz uma análise profunda e comovente do racismo e do lugar reservado aos negros na sociedade. Recomendo que todos assistam esse programa. Na conversa com a apresentadora do Sem Censura, nossa querida Cissa Guimarães, Cleito lembrou Cleito lembrou um episódio que viveu certa noite depois de sair de uma sessão de cinema na cidade de São Paulo. Enquanto esperava o ônibus na Avenida Paulista para voltar para a moradia estudantil da USP, onde vivia e estudava teatro, foi acusado por um casal branco de ter assaltado um mercadinho. Não adiantou negar nem buscar empatia de outras pessoas que estavam ao redor. Naquela quase madrugada, foi espancado e teve seus pertences levados. A exemplo de tantos artistas negros do Brasil, Cleito transformou a dor em arte. E esse acontecimento que nos causa tristeza e revolta, o levou a ampliar uma pesquisa para o espetáculo Macacos. Também fora dos palcos, essa é a realidade de pessoas negras em todo o Brasil. Uma realidade inaceitável.
resultado do racismo estrutural que ofende, machuca e mata e que o programa Juventude Viva nem para de, de ajudar. O, o programa Juventude Viva vem para ajudar a mudar essa realidade. Queridos companheiros e companheiras, todos os dias, pessoas negras, crianças, jovens, adultos e idosos são vítimas de múltiplas violações de direitos num contexto de vulnerabilidade que nós, poder público e sociedade, não podemos aceitar. Enquanto estamos aqui reunidos, em algum canto do país, há uma pessoa negra sofrendo agressões verbais, físicas, única e exclusivamente por conta da cor da sua pele. Ou pior, confundida com bandido e executada a sangue frio. Ou então, vítima de uma bala perdida, que quase sempre encontra o um corpo negro em seu caminho e que tantas vezes mancha de sangue um uniforme escolar e rouba a alegria e a paz de famílias inteiras no nosso país. Não podemos achar normal. Não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do nosso país. Queremos nossos jovens vivos com acesso a todas as oportunidades a que eles têm direito. Queremos um país com mais justiça social, menos desigualdade e sem nenhum tipo de discriminação, seja de raça, gênero, orientação sexual ou qualquer outro tipo. O racismo e suas consequências perversas que nossa sociedade revisto tanto a reconhecer se revela todos os dias nos mais diversos ambientes. Em programas de TV, nas empresas, nas escolas, nos espaços de lazer, estádio de futebol e também nas ruas. Nós, todo sábado ou domingo, assistimos um dos jogadores de futebol brasileiro mais importante no mundo, que joga no time mais importante do mundo no Real Madrid, o jovem Vini Júlio, ser acusado, difamado e achincalhado dentro dos estados na Espanha, que é um país considerado rico, um país considerado civilizado, mas que a questão do racismo ainda parece que não saiu da cabeça de uma sociedade branca que tem, sabe, a ideia fixa de que a supremacia de tudo é branca e que o negro é cidadão de segunda classe. Quando a gente olhar para o ser humano, seja mulher ou homem, seja negro, branco ou pardo, a gente não está vendo uma cor, a gente está vendo um ser humano que tem coração, que tem sentimento, que tem desejo, que tem vontade e que quer viver dignamente e por isso precisa ser respeitado. Não é por acaso, não é por acaso, não por acaso é preta a cor da maioria dos encarcerados no país. Muitos deles posteriormente declarados inocentes, mas para sempre marcado pelo preconceito e pela dor de quem só só quem é vítima reconhece. Desde sempre é assim. Herança trágica de três séculos de escravidão. A diferença é que nesses últimos anos, mais do que nunca, o povo negro do nosso querido Brasil decidiu levantar a cabeça e dizer basta. O plano que estamos apresentando hoje é mais do que um compromisso de avançar na execução de políticas que enfrentem as vulnerabilidades sociais e a violência que dizima a nossa juventude. O que nós estamos apresentando são ações concretas para aperfeiçoar o que já foi feito por a, até aqui, para assegurar que a juventude negra viva em plenitude, se está sempre exposta a carências, violências e injustiças. Que tenha acesso à educação, 
saúde, cultura, segurança, lazer, emprego de qualidade, remuneração justa e todas as oportunidades para viver melhor, com mais dignidade. As ações do Plano Juventude Negra Viva converge para todos esses objetivos. São ações essenciais para a proteção da vida, a exemplo do programa das câmaras corporais e do Pronato Juventude, que eu não sei por que a nossa companheira não está aqui. Tenho muito orgulho de ter sido o presidente que, junto com a companheira Dilma Rousseff, mais fez pela inclusão dos jovens negros. Criamos, por exemplo, as cotas do ensino superior que mudaram a cara e a cor das, das universidades brasileiras e deram aos jovens negros a oportunidade de ocuparem cada vez mais espaços na sociedade. E eles provaram que só precisavam de uma oportunidade. E hoje são professores, universitários, mestres, doutores, engenheiros, arquitetos, médicos, advogados, empresários, diretores de televisão e de cinema. Avançamos muito. Avançamos muito. Em vez de esperar passivamente, a juventude negra tomou a frente e trabalhou fortemente na formulação do plano que hoje nós estamos apresentando. Depois de um processo participativo que, segundo os organizadores, ouviu aproximadamente 6 mil jovens negros. Mas ainda temos um longo caminho, um longo caminho a percorrer. Precisamos de cada vez mais negros ocupando espaços de poder, procuradores, juízes, ministros dos tribunais superiores, servidores públicos de primeiro escalão, deputados, senadores, ministros e, por que não dizer, até um presidente da República pode amanhã vir a ser um negro. E quem sabe, quem sabe, esse presidente pode estar aqui nesse plenário. Pode ser um de vocês, porque eu queria terminar dando um conselho à juventude que muitas vezes é rebelde, muitas vezes reivindica demais, demais, e reivindica corretamente as coisas que precisam ser feitas. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa, tem uma coisa que vocês não podem desistir, é da família de vocês. Tem outra coisa que vocês não podem desistir, é do sonho de vocês. Porque se a gente deixa de sonhar, a gente deixa de acreditar. E se a gente não sonha e não acredita, a gente não realiza. A gente, ao invés de ser tudo, a gente vai virar quase nada. Então é importante. E a família é importante. Uma família que vive em harmonia. Uma família que pai respeita a mãe, que mãe respeita pai, que pai e mãe tratam os filhos com respeito, sem precisar gritar, sem xingar, sem bater. Esta família vive melhor do que numa família e que tem problema dentro de casa, por qualquer que seja. Então eu queria dizer para vocês, a terceira coisa que vocês não podem desistir é da política. Por que, que vocês não podem desistir da política? Veja, normalmente, normalmente você às vezes acorda de manhã, fica nervoso porque as coisas não estão dando certo, as coisas não aconteceram para você, aí você começa a dizer, não, por que esse Lula não presta? Por que esses deputados não prestam? Por que esses ministros não prestam? Por que eles não fazem nada? Porque eles só roubam e eles não trabalham. Tem dia que vocês acordam assim. E eu sei, porque eu já acordei assim muito tempo. Porque eu já fui jovem, já fui adolescente, já fui criança. E hoje eu sou um jovem maduro, de cabelos brancos. Então, deixa eu dizer para vocês, para vocês nunca esquecerem. Quando vocês levantarem de manhã que tiver brigado com a namorada, ou a namorada arrumou outro, ou você quer trocar a namorada, ou brigou dentro de casa porque o dinheiro está curto, e você tiver puto com a política, 
puto com a política, que você não acredita em ninguém aqui, que não acredita no Lula, não acredita nos deputados distritais, não acredita em ninguém. Mesmo quando você estiver assim, não desacredite na política, porque o político honesto, o político trabalhador, o político decente, o político inteligente que você deseja, possivelmente esteja dentro de você. Então assuma a sua responsabilidade política e seja o político que você quer que o Brasil tenha. Se você assumir a sua tarefa, você percebe que você pode chegar lá. Eu, eu digo sempre para motivo de motivação a vocês. Eu sou um cara que saí de Pernambuco com sete anos de idade, com oito irmãos agarrados no rabo da saia para não morrer de fome. Eu sou um cara que só tem um diploma primário e um curso técnico. Agora, se eu, se eu, que saí com sete anos para não morrer de fome, que não consegui ter um curso universitário, cheguei à presidência da República, imagino que vocês podem ser na vida, se vocês quiserem, se vocês acreditarem, se vocês não desanimarem e se vocês não desistirem nunca. Porque o nosso lema, mesmo quando a gente acorda num dia ruim, é dizer, eu Sou brasileiro, ganhar coração, parabéns por esse programa Plano Juventude Negra Viva. E um abraço. Está encerrada esta cerimônia. Você conferiu aqui no canal GOV o anúncio de mais de 200 ações e 43 metas de valorização da vida dos jovens negros brasileiros. O Plano Juventude Negra Viva é o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país, com investimento previsto de 665 milhões de reais. Ele foi construído de forma coletiva com o movimento negro. Durante a etapa das caravanas participativas que rodaram o Brasil, fazendo uma escuta ativa às principais demandas dessa população. As ações são em áreas como saúde, educação, cultura, segurança, trabalho e emprego, além de alimentação saudável, valorização dos territórios. E o objetivo é reduzir a vulnerabilidade, enfim, vulnerabilidades que afetam a juventude negra, em especial a violência. No evento, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, disse que a juventude negra viva é parte de um pacto maior pela proteção dos jovens brasileiros, que será lançado em breve. Juventude negra viva.